मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण जेवढे काही गणितं घेणार आहोत संपूर्ण ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत कोणत्याच प्रश्नाला आपण इथे सूत्र लावणार नाही आहोत व्हिडिओ पूर्ण पहा जेणेकरून तुम्हाला ट्रिकनुसार गणितं कशा पद्धतीने सोडवायची ते आपण तुम्हाला कळून जाईल आणि आपण प्रॅक्टिकल मेथडने सुद्धा गणितं सोडवणार आहोत तर यामधला पहिला प्रश्न बघा काय दिला होता बहात्तर मीटर लांबीची दोरी आठ ठिकाणी समान अंतरावर कापल्यास प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती आता एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा जितक्या वेळेस दोरी कापायची आहे त्याच्यापेक्षा एक जास्त वेळा तुकडे होत असतात ठीक आहे आता इथं आठ ठिकाणी समान अंतरावर दोरी कापली म्हणजे आठ वेळा दोरी कापली तर एकूण तुकडे किती होणार नऊ तुकडे होणार आपण प्रॅक्टिकल करून घेऊया आता बघा समजा ही या पद्धतीची एक दोरी आहे या पद्धतीची ही एक दोरी आहे या दोरीला जर आपण इथं एक वेळा कापलं तर बघा दोन तुकडे झाले वरचा छोटा एक तुकडा खालचा लांब तुकडा दोनचा ठीक आहे दुसरा भाग ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण जर याला दोनदा कापलं तर तीन तुकडे होतील तीनदा कापलं तर आपल्याला चार तुकडे होतील ठीक आहे चारदा कापलं पाच तुकडे होतील पाचदा कापलं सहा तुकडे होतील सहादा कापलं सात तुकडे होतील सातदा कापलं तर आठ तुकडे होतील आणि आठ वेळा जर कापलं आपण तर आपल्याला नऊ तुकडे होतील बघा किती वेळा कापलेलं आहे इथं एक दोन इथे बघा एक वेळा कापलं दुसरी वेळ तिसरी वेळ चौथी वेळ पाचवी वेळ सहावी वेळ सातवी वेळ आणि आठवी वेळ ठीक आहे आपण आठ वेळेस कापला तर एकूण तुकडे किती झाले पहा हा हे हा एक तुकडा एक दुसरा तिसरा चौथा पाचवा सहावा सातवा आठवा आणि नववा जर आपण दोरी आठ वेळा कापली तर आपले एकूण तुकडे किती झाले नऊ तुकडे झाले दोरी जर सात वेळा कापली असती तर आठ तुकडे झाले असते तर आपल्याला विचारलं की बहात्तर मीटर लांबीची दोरी आहे आठ ठिकाणी जर कापलं तर प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती आता दोरीची लांबी आहे बहात्तर मीटर आणि एकूण तुकडे झाले आपले किती झाले तुकडे आठदा कापलं तर नऊ तुकडे झाले म्हणून बहात्तरला आपल्याला इथे नऊने भागायचं आहे बहात्तरला जर आपण इथे नऊने भागलं तर नऊ एक नऊ आणि नऊ आठ बहात्तर म्हणजे एकूण जे काही आपले एकूण जे काही तुकडे आहेत नऊ तुकडे तर प्रत्येक तुकड्याची जी काही लांबी असणार आहे ती असणार आहे आठ मीटर तर प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती असणार आहे आठ मीटर ठीक आहे आता आपण टॅली करून सुद्धा पाहू शकता याचं उत्तर एवढं झालं बहात्तरला नऊने भागलं डायरेक्ट आठ मीटर प्रत्येक तुकड्याची लांबी आली आता एकूण तुकडे किती झाले नऊ ठीक आहे नऊ तुकडे झाले नऊला जर आपण हे आठने इथे गुणलं तर नऊ आठ बहात्तर मीटर बघा टॅली झालंय आपलं या पद्धतीने तर या पद्धतीने आपल्याला दोरीवरचे प्रश्न सॉल्व्ह करावे लागतात आपण इथे ट्रिकनुसारही पाहत आहोत आणि प्रॅक्टिकल मेथडनुसार सोडवत सुद्धा आहोत मित्रांनो तुम्हाला अशाच पद्धतीचे दररोज ट्रिकचे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल या व्हिडिओच्या खाली लाल अक्षरामध्ये एक सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे त्याला क्लिक करून घ्या त्याच्या समोरच एक घंटीचं बेल आयकन येतं त्याला पण क्लिक करून घ्या नवीन व्हिडिओ दररोज आल्या आल्या तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला ट्रिकचा व्हिडिओ पाहता येईल त्यानंतरचा प्रश्न आहे दोन लगतच्या खांबातील अंतर पाच मीटर इतके असल्यास शंभर मीटर लांबीमध्ये किती खांब उभारले जाऊ शकतील तर आता इथे ट्रिकनुसार काय करायचं समजून घ्या फक्त आता शंभर मीटर एकूण रस्त्याची लांबी आहे तर शंभर मीटर लिहून घ्या या पद्धतीने ठीक आहे आणि शंभर मीटरला भागायचं किती ना आपल्याला पाच मीटर ना ठीक आहे पाच मीटर अंतरावर एक झाड आहे ठीक आहे शंभर मीटर लांबीचा रस्ता आहे आणि पाच मीटर अंतरावर एक झाड लावायचं आहे शंभरला जर आपण पाचने भागला तर आपलं उत्तर किती येणार आहे पाच एक पाच पाच दोन दहा हा जो शून्य उरलाय तो वर ठीक आहे म्हणजे किती वीस खांब उभारले जाऊ शकतात ठीक आहे शंभर मीटर अंतर शंभर मीटर लांबीचा जो रस्ता आहे जागा आहे त्यावर पाच मीटर अंतरावर एक झाड याप्रमाणे वीस झाड लागले वीस खांब लावले जाऊ शकतात पण सुरुवातीचा जो काही खांब आहे तो अंतर सोडून लावला जात नाही म्हणजे वीस अधिक एक बरोबर एकूण एकवीस खांब रोवले जाऊ शकतात एकवीस खांब रोवले जाऊ शकतात जाऊ शकतात तर मित्रांनो तुम्हाला मी स्पष्टीकरण देणार आहे याचं कसं काय कशा पद्धतीने समजा या पद्धतीचा रस्ता आहे ठीक आहे हा आता शंभर मीटर लांबीचा रस्ता आहे तर पाच मीटर अंतरावर एक आहे ठीक आहे आता समजा हा रस्ता इथून इतकं पाच मीटर अंतर सोडलं इथे एक खांब रावला परत इथून इतकं पाच मीटर सोडलं इथं खांब लावला इथून इथं सोडलं असं म्हणजे या पद्धतीनं असं या पद्धतीने खांब लागतील ठीक आहे पण सुरुवातीचं जे पाच मीटर अंतर आपण सोडून लावलं होतं तर सुरुवातीचं जे काही टोक आहे स्टार्टिंगचं सुरुवातीचं पॉईंट त्यावरती एक एक्स्ट्रा खांब लागत असतं आणि ते खांब कधीही अंतर सोडून लावलं जात नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवा झाडाच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा सुरुवातीच्या टोकाला एक झाड एक्स्ट्रा लागतो अंतर न सोडता आणि खांबाच्या उदाहरणामध्ये सुद्धा एक जो काही 
खांब आहे तो सुद्धा सुरुवातीच्या टोकाला एक्स्ट्रा लागत असतो अंतर न सोडता या पद्धतीने आपल्याला शंभर भागिले पाच केलं होतं तर वीस खांब लागले होते आणि एक्स्ट्रा सुरुवातीचा जो काही खांब आहे अंतर न सोडता तो एक लावला जातो म्हणजे एकूण किती खांब रोवले जाऊ शकतात तिथं एकवीस खांब रोवले जाऊ शकतात किंवा उभारले जाऊ शकतात किंवा लावले जाऊ शकतात त्यानंतरचा प्रश्न आहे दोन मित्रांनी भागीदारीच्या व्यवसायात झालेला नफा वाटून घेतला समीरला पाच हजार चारशे रुपये मिळाले आणि संदीपला चार हजार पाचशे रुपये मिळाले तर दोघांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती मित्रांनो या प्रश्नामध्ये आपल्याला फारसा काही वेगळं करायचं नाही आहे त्यांचा डायरेक्ट त्यांनी नफा दिलेला आहे आणि त्या नफ्याचंच आपल्याला इथं काय काढायचं आहे गुणोत्तर काढायचं आहे ठीक आहे आता नेमकं करायचं काय पहिलं आहे समीर समीरचं नाव टाकून घ्या सुरुवातीला समीरचं नाव अगोदर होतं म्हणून समीर लिहून घ्या आता समीरला किती रुपये मिळाले पाच हजार चारशे रुपये पाच हजार चारशे रुपये लिहून घ्या या पद्धतीने ठीक आहे त्यानंतर संदीप आहे संदीपला किती रुपये मिळाले चार हजार पाचशे रुपये मग इथं संदीप लिहू शकता तुम्ही या पद्धतीने संदीपला मिळाले चार हजार पाचशे रुपये चार हजार पाचशे या पद्धतीने लिहा आपल्याला सांगितलं त्यांचं गुणोत्तर काढा ठीक आहे गुणोत्तर काढत असताना करायचं काय पाच हजार चारशे वरचे दोन झिरो कट करा चार हजार पाचशे वरचे दोन झिरो कट करा आता इथं काय राहिलं फक्त चोपन्न राहिले या साईडला काय राहिलं पंचेचाळीस राहिले आपल्याला यांचं गुणोत्तर काढायला सांगितलेलं आहे मग गुणोत्तर काढताना या पद्धतीचं आजचं चिन्ह द्या आणि गुणोत्तर काढताना करायचं काय या दोन्ही संख्यांना एका समेन समान संख्येने भाग गेला पाहिजे चौपन्नला आणि पंचेचाळीसला नऊने भाग जातो दोन्ही संख्येला म्हणून नऊने भागा नऊने जर आपण चौपन्नला भागलं तर नवी सखी चौपन्न होईल आणि नऊने जर आपण या पंचेचाळीसला भागलं तर नवा पाचा पंचेचाळीस ठीक आहे नऊने भागून आपलं गुणोत्तर काय आलं सहास पाच नऊला नऊने आपण चौपन्नला भागलं उत्तर सहा आलं नऊने आपण पंचाळीसला भागलं उत्तर पाच आलं सहा आणि पाचला आता कोणत्याच संख्येने भाग जात नाही म्हणजे फायनल जे काही आपला आन्सर झालेलं आहे सहास पाच सहास पाच हे जे काही आहे त्या दोघांच्या नफ्याचं काय आहे गुणोत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे प्रत्येकी पाच पेढे दिले तर काही पेढे चोवीस मुलांना पुरतात जर तेवढेच पेढे प्रत्येक मुलास तीन तीन या प्रमाणात दिले तर किती मुलांना पुरतील आता आपल्याला एक्झॅक्टली एकूण किती पेढे वाटले गेले ते काढायचं आहे तर प्रत्येकी पाच पेढे वाटले गेले ठीक आहे तर काही पेढे चोवीस मुलांना पुरतात तर आपल्याला एकूण पेढे किती होते ते काढावं लागणार आहे मग एकूण मुलं किती आहेत चोवीस मुलं आहेत सुरुवातीची ठीक आहे आता चोवीस मुलं आहेत तर प्रत्येकाला किती किती पेढे वाटले पाच पेढे वाटले तर आपल्याला इथं चोवीस गुणाकारामध्ये पाच करावं लागेल तर एकूण किती पेढे वाटले गेले ते आपल्याला इथं निघून जाईल मग आता करायचं काय या पाचने आपण हे चारला गुणायचं पाच चोक वीस वीसशे शून्य द्या हातचे येतात दोन दोनच्या डोक्यावर लिहा आता या पाचने परत दोन ला गुणा पाच दोन हे दहा आणि हातचे दोन बारा म्हणजे एकशे पेढे एकूण किती पेढे वाटले गेले एकशे वीस पेढे वाटले गेले त्यानंतर काय म्हणतात तर तेवढेच पेढे प्रत्येक मुलास तीन तीन याप्रमाणे दिले तर किती मुलांना पुरतील आता एकशे वीस पेढे आहेत तर एकशे वीस पेढे प्रत्येक किती किती वाटायचे तीन तीन वाटायचे म्हणजे एकशे वीसला आपल्याला तीन न भागावं लागणार आहे ठीक आहे एकशे वीस पेढे जर आपण तीन तीन वाटले तर तीन एक तीन तीन चोक बारा आणि हा जो काही शून्य उरला होता तो वर म्हणजे एकूण चाळीस मुलांना पुरतील चाळीस मुलांना पुरतील तर एकशे वीस जे काही पेढे आहेत ते किती मुलांना पुरतील चाळीस मुलांना पुरतील त्यानंतरचा प्रश्न बा काय आहे एका गावाची लोकसंख्या दहा हजार आहे जर ती दरवर्षी पाच टक्केने वाढत असेल तर दोन वर्षांनी त्या गावाची लोकसंख्या किती हा प्रश्न सॉल्व कसा करायचा ट्रिकनुसार पहा आता पाच टक्क्याने वाढत आहे किती वर्ष दोन वर्ष ठीक आहे मग करायचं काय समजून घ्या कोणती टक्केवारी नेहमी शंभर टक्के असते हे पहिलं वर्ष शंभर टक्क्यावर पहिल्या वर्षी किती टक्के वाढले पाच टक्के वाढले म्हणजे शंभरचे एकशे पाच टक्के होतील ठीक आहे त्यानंतर दुसरं वर्ष दुसऱ्या वर्षी सुद्धा शंभर टक्के होती दुसऱ्या वर्षी सुद्धा पाच टक्के वाढली म्हणजे परत एकशे पाच आता करायचं काय दोघांमध्ये फक्त गुन्हागाराचं चिन्ह द्या आणि बरोबरचं चिन्ह द्या एक गोष्ट नाही मी लक्षात ठेवा गावाची लोकसंख्या दहा आहे तर दोन वर्षानंतर लोकसंख्या गावाची किती भविष्यातली जर लोकसंख्या विचारली असेल तर अंशामध्ये क्वेश्चन मार्क द्या आणि छेदामध्ये दहा हजार लिहा ठीक आहे जर आपल्याला समोरची जर लोकसंख्या विचारली असेल तर वर क्वेश्चन मार्क द्यायचं आणि माची जर लोकसंख्या विचारली असेल तर खाली क्वेश्चन मार्क द्यायचा या पद्धतीने तुम्हाला ट्रिकनुसार हे गणित सोडवता येतात आता करायचं काय आता करायचं आपल्याला ते तिरपा गुणाकार या दहा हजारचा गुणाकार सर्व अंशांशी एकशे पाच आणि एकशे पाचशी आणि शंभर शंभरचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क बरोबर आता वर संख्या कोणत्या घेणार आपण एकशे पाच एकशे पाच आणि दहा हजार ठीक आहे एकशे पाच गुणाकारामध्ये एकशे पाच गुणाकारामध्ये दहा हजार आणि छेदामध्ये आपण काय घेणार इथे शंभर गुणाकारामध्ये शंभर ठीक आहे कारण त्याबरोबर क्वेश्चन मार्क होता शंभर बरोबर क्वेश्चन मार्क होता म्हणून शंभर छेदामध्ये घ्या 
आता करना क्या शंबर वर से दोन जीरो कट करा दा हजार वर से दोन जीरो कट करा आखी शंबर वर से दोन जीरो कट करा और वर दा हजार वर्ष शंबर बाकी होते वर्ष दोन जीरो कट करूँ टाका आता अपने कराए क्या आता एकशे पांच गुनाकारा एकशे पांच कराए अपना ठीक है एकशे पांच गुनाकारा एकशे पांच कराए या दोगा तो अपने क्या कराए गुनाकार कराए गुना जर एकशे पांच गुनाकारा एकशे पांच के अपने जे कहीं उत्तर यार है अकरा हजार पंचवीस ठीक है अकरा हजार पंचवीस इतकी लोकसंख्या राहल पधी दोन वर्षान ठीक है दोन वर्षान दोन वर्षान इतकी लोकसंख्या रहना है